ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਦੁਖੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਜੀ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਬੁਨਾਦ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਨ ਵਾਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ there will be no state religion men and women will have equal rights or india will be a federation with a strong center there is uh, 39 items center nu dite gaye te 67 states ya provinces nu dite gaye e de ilawa hai si ke universal adult franchise te election ho ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਸਲ ਇਹ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन भी देवेगा और अपनी स्टेट लेवल तक काम भी करेगा तो ऐसी दूसरा मैं स्वाइना कांग्रेस ने 1931 एच कराची च फंडामेंटल राइट्स दा जिक्र कीता जेडे सब नु एक आजाद हिंदुस्तान च मिलन गए और 1932 च पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दे दरमियान जो होया ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ Hindu majority ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਔਰ ਸੋਵਰਨ ਹੋ ਔਰ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1940 ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ Hindu ਔਰ Muslim ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਸ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਟੋਨਮੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਓਵਰ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਮੁਸਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਪਰ ਨਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅਰ ਓਨ ਸਟੇਟ ਦੈਨ ਦ ਹੋਲ ਲੌਜਿਕ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਨਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਕਿ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਅ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਅ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੀਤ ਪਾਰਟੀਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ ਤਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਚਰਲ ਬੋਰਨ ਲੀਡਰਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ and that means he was not willing to play second fiddle to anyone aur ode ch dono paasyo problem bhi hoye aur 1920 jena left congress kafi saala tak rona di koshish kar rahi ke if not he is not leader number 1 of all indians he should be leader number 1 of the muslims ode vich ona da ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ ਸਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਫਰਮ ਬੰਗਾਲ ਚੌਧਰੀ ਖਲੀਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨ ਯੂਪੀ ਐ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ 1935 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1909 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਰੇਟਸ 1919 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਸਿਕਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਦ ਸਿਕਸ ਇਲੈਕਟਡ ਓਨਲੀ ਸਿਕਸ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਨਾ 
ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਿੰਕਰਸ ਕਹਿ ਲੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜਸ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਥੀਸ ਟੂ ਆਰ ਇਲਿਮਿਕਲ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥੀਰੀ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆਫਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹੇ ਵਿਦ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੈਂਟਰ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 1936 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ 37 ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਹਿੰਦੂ ਮਜੋਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸਨ ਜਾਂ 6 ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਮਜੋਰਟੀ ਮੇ ਹਲ 1500 ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰਲ ਸੀਟਸ ਇਸ ਉਹਨਾਂ 930 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਮਸਲਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੇ 96% ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਫਾਰ ਮੁਸਲਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 57% ਪਰਸੈਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਔਰ 75 ਸੀਟਸ ਸਨ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਫॉर ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਸਰ ਛੋਟੂ RAM ਔਰ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸਿਕਸ ਉਹ ਬਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਏਵਰ ਵਾਸ ਅ ਲੋਇਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਐ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਦੇ ਜੋ 73 ਸੀਟਸ ਉਹਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਤੇ 70% ਮੁਸਲਮ ਮਜੋਰਟੀ ਸੀ 29% ਵਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 1% ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ
ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲ ਸਟਾਰਟਡ ਰੇ ਬਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਔਰ ਜ਼ਾਰਿਸਟ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫੈਲੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਨ ਲੈਂਡ ਓਨਿੰਗ ਕਲਾਸਸ ਐ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਚ ਵੀ ਸਨ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਕਾੜਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਰ ਬਿਗ ਸਮਾਲ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਨਈ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਈ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਸ ਬੈਂਕਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਮੇਨਲੀ ਖਤਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲੋੜਾਸ ਅ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 29% ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ 57.1% ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 13.2% ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 52.3% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਹੀ 29 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗੋਸ ਟੂ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਸ ਸੋ ਅ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਆਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਅਰਲੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਆਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਅਨਰਿਟਨ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਰਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ 
द मेन लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग उन्होंने बॉम्बे के जोड़े गवर्नर सर लॉर्ड ब्रैबोन उन्होंने कहा कि हैंस फोर्थ आई विल यूज कम्यूनलिजम अमंग मुस्लिम्स टू अराउज ऑपोजिशन टू अ हिंदू कांग्रेस डोमिनेटेड इंडिया सो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ जिना एडमिटिंग और अडोप्टिंग कम्यूनलिज्म एज हिज पॉलिटिक्स और उस पॉलिटिक्स का फिर यह रिजल्ट होया कि एक होर एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री सैकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है पहली सपटेंबर नाइनटीन थर्टी नाइन तीन मार्च सपटेंबर न द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंटरस द वॉर एंड सो डज इंडिया क्योंकि वो कॉलोनी सी फोर्थ मार्च न महात्मा गांधी गोज एंड मीट्स लॉर्ड लिलित गो द वाइस रॉय ऑफ इंडिया और वो कहते हैं कि जे वैसट मिनिस्टर यानी जिथे उन्होंने आया जे उन्होंने बम गिरन गए तो मेरा भी दिल टुटेगा तो मैं चाहना कि अंग्रेजा का इस हालात साथ दिता जाए लेकिन बाकी कांग्रेस लीडरशिप ने कहा कि जी उन्होंने आर्ग्यूमेंट है इंटलैक्चुअली rationally logically is a sound one but politically not a very realistic one onane jada stand liya oh ae si ke tusi kehnde ho ae jang fascism nu defeat karan layi ladi ja rahi hai te sada saath deyo lekin assi te khud we are enslaved we are a colony so why should we fight for the freedom of a world in which we ourselves are not free lehaza tusi sab to pehle हिंदुस्तान को आजाद करो एक इंडियन हिंदुस्तानिया की हुकूमत बने और फिर फैशन के नाल जो सा ड्यूटी है वी विल डिसाइड वॉट टू डू बट आई थिंक दिस डिशीजन केम टू हॉन्ट लेटर ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया क्योंकि चार नत नोहम्मद अली जिना गोज एंड टॉक्स टू द वॉइस एंड के नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम लीग we will support you during the war and at the end of the war you should give muslims the right of self determination whether they want to be part of india or not okay so that's the beginning or a fir argument uh, by march 1940 jena sahab di oh lambi takreer hai jede cho eh dasde ne ke hinduan aur muslimon ch kuch bhi sanjha nahi hai गाँव मिल के बैठ के खा सकते हैं पानी भी अलग अलग पीते हैं हाँ जी तो शादी तो कभी नहीं होती जेडे उन्होंने हीरो ने साडे विलन ने और जो सालन ने हीरो ने जे तीन इन दोनों एक यूनाइट इंडिया च रख रखोगे तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी लिहाजा एद बेस्ट रिजल्ट यह वे कि तुम इंडिया को पार्टीशन करो और पाकिस्तान बनाओ और वो बाद अगले दिन तेई चौबी को लाहौर रेजोल्यूशन आ जाता है जिद किया जाता है दैट इन नॉर्थ वैसटर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वैर मुस्लिम आर इन अ मेजोरिटी इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट शुड बी क्रिएटेड ओके और पी मार्च को एक दिन बाद लाहौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है जिना साहब की जो जो कहते हैं द लाहौर रेजोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टीनेंट बिकॉज द रेजोल्यूशन डिमांड्स द डिवीजन ऑफ इंडिया क्योंकि एक बड़ी मथोलॉजी एक झूठ इतने बोलिया जाता है और पाकिस्तान भी कि जिना साहब तो पार्टीशन चाहते नहीं सन यह तो कांग्रेस ने और नहरू ने उन्होंने इंपोज की बट I mean, I'm giving you the resolution. I'm giving you the 22nd March speech of Jinnah and the press conference of Jinnah. Or, or din de baad, or din de baad, or din de baad, kadi bhi Jinnah sahab ne ek dafa bhi koi United India the hasil which kadi kar li thi. Yeh unhone kya jede bhi log kende hain ki asi. पाकिस्तान की डिमांड एक बारगेनिंग चिप ली कर रहे हैं 
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਥੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਜਰ ਬਲੰਡਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ 8 ਔਰ 9 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਐਂਡ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਸੈਂਟ ਟੂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਟ ਐਵਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਸੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 올 ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਈਂਡਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏ played into the hands of the muslim league and the british so do saal de utte jehde ilzam ne ke ji in do saal ch muslimana te bahut zulm hoya hai ha ji ohna di zuban urdu te bahut zulm hoya hai uh us de utte vice royal lilith go jehde jinna sahab nu odo support kar rahe sa ohna di statement hai ke i will tell jinna that there is no substance in his allegation in the reports aur char jade governor san angrez jana de nal congress di badi matlab takkar si oh bhi likhte ne ke there is no evidence that the congress was targeting uh, muslims on the contrary congress ne jehdi apni politics kiti ho ya sir ohna ne hukumat e chaan de baad jehde political prisoners son freedom fighters ohna nu jailan chu kadta si swaye chand jena te violence da ilzam si so they released uh, the political prisoners or peasantry te jehde outstanding debts sa oh vi ohna ne uh, cancel karte sa so actual congress government while two years in power were doing positive things i would say and there is no substance to allege ke muslimana nu ohna ne target kita hai balki example hai ga ke jadon pehli government bihar di bani hai te ohna ne mahatma gandhi nu kiya ke ji tusi hamesha ram raj ram raj karde ho te dasso aj assi kis tarah hukumat banayi hai assi te angrezan de khilaf azadi di jang ladde rahe ha hun hukumat banayi hai angrezan de honde hoye te what would be the model ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮੇ ਨਾਟ ਕੋਟ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਂਡ ਲਾਰਡ ਰਾਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਦ ਕੈਲਿਫਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਐਂਡ ਉਮਰ ਵਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਲੀਡਰਸ ਹੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਰੂਲ ਦ ਵਰਲਡ ਵਰ ਫੇਅਰ ਟੂ एवरीवन ਐਂਡ ਵਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ now this is what mahatma gandhi says oh we may lahore is close keh ke the i i made people clap kyunki muslim audience se phir jithe rasool da te khalifa da zikr aa jaye te kan let go so this is actually the fact ke congress ko umat te ilzam jehde lage san ohna di koi substance nahi si but jinna sahab jehdi land lord class aur ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਤੂ ਨਬੂਤ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੋ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟਸ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30 April 1914 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜੋਰਟੀ ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਕਿਉਂ ਰੋੜਾ ਬੰਦ ਰਹੇ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੁੱਟ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਇਨਵੋਕਿੰਗ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਲਿਡਾਰਿਟੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੈਨ 31 ਅਰੇ ਸੌਰੀ 30th ਮਾਰਚ 1941 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੰਗਾਲ ਆਲ ਹੈਡ ਮੁਸਲਿਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਾਸ ਨੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ देयर ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਰਟਰਡਮ and get smashed i i i think smashed the matlab sare the padhe likhe log ne you understand na in order to liberate 7 crore from the permanent yoke of hindu raj ya congress raj so that's what jena had said to the muslims of the muslim minority provinces the problem now was ke ਇੱਕ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜੋਰਟੀ ਚ ਹੈ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪੋਸਟ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਕਰਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ 70 75% ਵਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਸ ਸੋ ਨੋ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਅ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹ ਲਿਆ ਜਾਓ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਧ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਂਟ ਇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਿਓ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸੋ ਨਾਓ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਜੇਲ 1945 46 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ i am watching you and all, i want all your eyes on me it's very disturbing jadon main dekhna chahta hu ha warna main bhul jana ke you know the whole uh, so please be careful ha eh? ah, thank you so much so what was i saying now 1945 1945 aa janda hai aur ek major upset hota hai not in india but in the uk ke the election is held the hero of the second world war churchill loses the elections and it's a major upset the uh, labor government comes into power or the labor government jehdi hai oh india nu azad karan de vich churchill or conservative party to zyada positive si but both were agreed ke the partition should be in the best interest of the uk ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿ ਚਰਚਲ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਦ ਲੇਬਰ ਵਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਦ ਲੇਬਰ ਵਰ ਇਨ ਫੇਵ
ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਥੇ ਇਹ ਥੇ ਉਹ ਥੇ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਰਟਲੀ ਟਰੂ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਟਰੂ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਉਹਦੀ وجہ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਏ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿਓਬੰਦ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਔਰ ਨਾਰਦਨ ਇੰਡੀਆ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏ ਲੈਟ ਮੀ ਨਾਉ ਟੇਕ ਅ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋ ਸਾਥੀ ਬਾਤ ਚਾਹੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੇਬਿਡ ਲੀਪ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਫਿਰ ਆਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉਹ 1919 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੂਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਕਬਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਅਪ ਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਸਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੁਡ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸੋ ਆਲ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫॉर ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਇਨ 1928 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫ ਫॉर ਬੋਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰੈਂਕਸ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ 1945 46 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵਾਂਟਡ ਅ ਮੈਂਡੇਟ ਫਰਮ ਦ ਮੁਸਲਮਸ ਟੂ ਕੀਪ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ the congress wanted a mandate from the general everyone yani for keeping india united and the sikh pantik parties with the kalis in the lead wanted a, a mandate to resist being part of pakistan and tina de tusi campaign je dekh lo the result jehda hai oh a polarized result aa ਹਿੰਦੂ ਮਾਸਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਲ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾ
लेकिन तो अनुपत पता है उदो तिकर राइट टू वोट सिर्फ टेन अलेवन परसेंट ऑफ दीपल पीपल है यू हैड टू हैव बी पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड मस्ट हैव आई थिंक मेट्रिक सर्टिफिकेट और समथिंग सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड नो राइट टू वोट एंड नो से इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया और मुसलमानों ने जो ब्लैकमेल किया कि इस्लाम के एक स्टेट बनेगी तुम रहने ही मनोरिटी है इन अपोज करोगे तो मनोरिटी रहना है साड़ी आजादी के रोड़ा ना बनो आई थिंक इन अ वे पुट दोज मुस्लिम इन अ वेरी डेलीकेट सिचुएशन एंड दे वोटेड फॉर द मुस्लिम लीग सो दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट हूँ होंगे है कि तीन कम्यूनिटीज ने तिना को ऐसे मैंडेट ने विच कैन नॉट बी रेकनसाइल द कांग्रेस वांट्स अ यूनाइटेड इंडिया द मुस्लिम लीग वांट्स अ डिवाइडेड इंडिया बट इट डिमांड्स द होल ऑफ पंजाब एंड बंगाल और ये बैकग्राउंड भी तुसी तो हम सुना दे आज आई थिंक दिस इज ऑल शुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड 1944 इज लॉर्ड वेवल ने महात्मा गांधी नु जेल तो कटिया के जा के जिना नाल गल कर लो जे थे दोनों च कोई फैसला हो जाए ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया वी विल कंसीडर इट गांधी केम एंड विजिटेड जना एट दिस हाउस इन बॉम्बे 15 19 टाइम पीपल काउंटेड डिफरेंट वेज लेकिन एट द एंड ऑफ इट देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया हालांकि महात्मा गांधी ने कहा सी कि ठीक है जे तुसी चांदे हो के ए, अपना पार्टीशन हो भी और पाकिस्तान बने तो जंग के बाद असी प्लेबसाइड करा लेंगे उन इलाकों जिथे मुसलमान अपना मुल्क बनाना चाहते ओके प्लेबसाइड तो समझते हो ना पीपल वोट आइदर टू दिस जिन्हों सामने कहा जी प्लेबसाइड होएगा बट ओनली मुस्लिम जो वोट इन है नाउ even bevel who was very supportive of jena and the muslim league is on record saying that jena overplayed his hand yani tin patti jo usse khelte hain the bluff bhi chaldi hai so jena tried to bluff by taking a stand lekin bevel also writes in the end jena got the same pakistan which gandhi ji was offering but that could have been peaceful and all where jada qatliyam na hoya hai शायद अवॉइड हो सकता निगोशिएटेड सेटलमेंट होती तो जिना सैट अच्छा उसके भी महात्मा गांधी ने कहा कि देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज जी है ना मुस्लिम लीग काउंसिल जी थोड़ी एग्जैक्टिव काउंसिल है मैं मौका दो कि मैं उन्होंने जाके समझाव कि ये प्यार मुहब्बत के नाल ही असी अरेंज कर लगे तो जिना सैट नो according to the constitution of the muslim league only a muslim can address the muslim league council so why i tell you all this is because i think before i die the his, the history should be put on record aur ae mai tode samne te mehal ae zyada receptive mainu lagda hai audience i can understand from your faces and so on but i have said the same in lahore islamabad jinna ne meri videos dekhe So I've already decided. I'm 76 years old. मेरे दो में पुत्र जवान ने मेरी responsibility उन आदेश उत्ते खत्म हो गई. Now if they let me live a little longer, I'm very happy. But if I were to disappear, who cares? Yeah. One day they are खत्म हो नहीं होगी. हाँ जी. So that is why I'm giving you all the details. Where I think Mr. Jena is responsible ultimately for the partition of India. वाई बट वो बाद गल हैगी कि पार्टीशन मे बी जिना डिमांडेड नेहरू गांधी पटेल अबुल कलाम आजाद डिड नॉट वॉन्ट पार्टीशन द सिक्स वॉन्टेड ए सिक्स स्टेट वाई बट अल्टीमेटली दे वर ऑल अपेयरिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड हु वर प्रिजाइडिंग ओवर इट वर द ब्रिटिश द फाइनल डिसीजन ओवर द पार्टीशन वॉज एंटायरली the right or prerogative of the british lehaza ona da role bhi sanu jinali kitab meri partition wali punjab garrison state kitab is tarah aisa sara kuch hai so now what happens 
a polarized result or hon ek unno kehnde ne impasse or deadlock both all sides can claim ke sanu sade lokan ne jo mandate ditta hai we want that to be implemented ehde vaste phir ek cabinet mission plan delegation bheji gayi teen ministers di aur do april 1946 to unhone milna shuru kita mehr sab to pehle maulana azad jehde president san congress de unhonu mile ohde baad usi sham nu mahatma gandhi nu mile teen nu jawahar lal nehru nu mile char nu jena saab nu mile har ik di unhone gal suni ehde baad vich akaliyan de leader vi aaye panthik parties de sardar baldev singh master tara singh gyani kartar singh de all met communist party of india di vi bula ke pc joshi nu ik unhone gal suni jehde dalit san ohna valo दो डेलीगेशन आए एक डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने कहा कि जी इन अ फ्यूचर इंडिया माय कम्युनिटी वुड बी एट द कंप्लीट मर्सी ऑफ हिंदूज ये वो है वो है यू है और जब जीवन राम एंड अदर सेट के नहीं कांग्रेस ने सामू रिजर्वेशन ये वो तो वी वी आर विद द कांग्रेस और एक और भी बता दस दिया मैं तो क्योंकि आज पॉलिटिकल साइंस भी है ना आई एम नॉट अ हिस्टोरियन आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट यू सी द दलित्स वर एवरीवेयर इन इंडिया एंड ओप्रेस एवरीवेयर इन इंडिया एंड दे वर ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द सोशल स्केल बट दे वर नोवेयर इन द मेजॉरिटी सो दे कुड नॉट हैव क्लेम अ सेपरेट स्टेट यू गेट द पॉइंट you get the point na so dr ambedkar has never demanded the partition of india but he has written in favor of giving muslims pakistan although in the end he added two chapters saying ke nahi pakistan banne ki zarurat hai na to pehle pakistan mile hue hai but but i'm just trying to tell you the dalit situation is they are everywhere and badly treated ill treated everywhere but they have no chance of creating their own state because they are nowhere in the majority lehaza jehdi hai ki sirf kuna effect woh dalit to usse bahut object karte hain but i say what choice did you have the choice was jehdi ke reservations aayi hain aur hun usi reservation di wajah nal apni ek dalit intellectual class hai jehdi har ne challenge karti rahi rehti hai society so i think this was the only option या के अंग्रेज सारी उम्र इतने रहन और वो सब नु फिर अपने तरीके नाल प्रोटेक्ट कर बट दैट वाज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया दे वर गोइंग टू लीव इंडिया सो आई वुड पुट द पूना पैक इन द लाइट ऑफ दैट एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉसिबिलिटी एट दैट टाइम एंड सो ऑन एंड सो फॉर बट कमिंग डाउन टू दिस स्टोरी नाउ सो दलित लीडर्स में मिले और जगजीवन राम और उन्होंने कहा कि अब मैथ के हफ्ते इलेक्शन भी आ गया वी आर विद द कांग्रेस एंड दे आर प्रॉमिस टू बी फेयर टू अस नेशनलिस्ट मुस्लिम्स दोस मुस्लिम्स हु वर अपोज टू द कांग्रेस ए मुस्लिम लीग مجلس एरार पंजाब दी हाकसर मूवमेंट जमीयत उलमा हिंद एंड सारे दे लीडर आए ने और उन्होंने कहा कि असी ऐसी धरती के लोग हाँ और असी हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ हाँ वी वॉन्ट यूनाइटेड इंडिया सो चार अप्रैल में जो जिना साहब गए थे जी डेलीगेशन के मैंबर ने उन्होंने कहा मिस्टर जिना अनलैस यू कैन शो अस दैट द पाकिस्तान यू आर क्लेमिंग इज डिफेंसिबल यू लीव अस नो चॉइस बट टू लीव इंडिया यूनाइटेड let me explain what he meant pakistan by that time was north eastern and north western becoming one state and these people were very clear ke at a security nightmare hai you can't defend such a state o other other atta lama border so how are you going you have no resources pakistan de us zamane is na ko industry si jehdi industry si o kanpur बॉम्बे कलकत्ता एन इलाके से आवर रीजनस वर बेसिकली एग्रेरियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है 
so what resources would pakistan have to maintain such a huge army to provide the security the general then says ke if i can't convince you then i have no choice but uh, in a united india the hindus gandhi they will all uh, be uh, after the muslims and 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 uh, so pakistan is the right demand and unhone sara sun sun ke lokan di galla 16 mahine fir apna cabinet mission plan so the cabinet mission plan says that the idea of pakistan is not practical kyunki je pura punjab aur bengal pakistan nu mil janda hai te fir us pakistan di west pakistan de vich 39% hindu aur sikh honge aur bengal je united rehnda hai te 48% ohde ch hindu honge te then what is the idea of pakistan de vich eddi vadi minorities jehdiyan ne hon gaya te what sort of a muslim state would it be so pakistan no but what we do is we create three groups a b and c group a hindu majority province se jana hun tusi hun states kehnde ho theek hai group b is muslim majority provinces of north western india and c bengal and so aur jadon eh scheme baniya te खुदाई खिदमत गार खान अब्दुल गफार खान और उसकी पार्टी ने क्या कि वी हैव बीन प्लेस इन ग्रुप बी अगेंस्ट आवर विशेष और सिख लीडरशिप ने क्या कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप बी बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग द मुस्लिम्स वांट पाकिस्तान बिकॉज दे फेयर ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हिंदूज नाउ यू आर प्लेसिंग अस एट द मर्सी ऑफ द मुस्लिम्स सो ऑलरेडी द ग्रुप बी वाज चैलेंज from within and halat ich phir jehdiya ha ek so the first clause is ke india will be in three groups there will be a union government which have will have only defense foreign affairs and communications and no other right to raise taxes all the taxes or money will be provided by the provinces which is actually what the muslim league wanted ke under no circumstance ek strong center hoye kyunki wo hamesha congress dominated hoyega aur sariya jehdiya actual powers ne wo provinces isko so in a way i think this short of pakistan uh, granted what the muslim league wanted lekin ne de chik hor bhi hai si clause jada log zikr nahi karte who have that the three groups as groups or each individual province can after 10 years opt out of the union so there's a this is a factor to keep in mind why did the congress fault ultimately rejected it and you can't have a state where already the seeds of his break up are sown so that's one reason the second was hey ke je ek central government de bagair kya duniya di koi modern state bhi chal sakti hai a center needs enough resources enough rights to coordinate let's say developmental policies और जेडे कांग्रेस के लैफ्ट ग्रुप सन ए चाहते सन कि असी सोशल इक्वालिटी एस और इस किस्म दियाो सोशलिजम का हले वॉज अ स्ट्रोंग अपील सो गवर्नमेंट ऑफ ऑफ द साइज ऑफ इंडिया द मैगनीट्यूड ऑफ इंडिया विद द सेंटर विद नो रियल पावर एक्सैप्ट डिफेंस एंड फॉरन अफेयर्स वॉज वन अनदर क्लॉज द थर्ड क्लॉज वॉज दैट द फाइव हंड्रेड एंड सैवनटी वन princely states will only surrender uh, defense and foreign affairs and the autonomy they enjoyed under the british would continue now jithe maharaje ne koi changa raja hoye te oh shayad education bhi deve ye badam maharajyan da te character normally hunting drinking having fun oh they the 
they weren't very good at ek do te hain sab badoda de jana dr ambedkar nu education de this was a good examples as well no doubt but exceptions to the rule so that was the third thing so how can you have a united india stable and so on jis de char dar saal baad pehle to provision hai ke tusi ede cho nikal jao aur just central government do टैक्स भी लैन दी है नहीं पब्लिक आएगी प्रोविंस को नो इट्स ऑलरेडी पैरालाइज स्टेट एंड थर्ड सपोज बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन सच ए यूनाइटेड इंडिया हैड एग्रीड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द प्रिंसिपल स्टेट्स वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इंप्लीमेंट दे हैड सरेंडर्ड ओनली एक्सटर्नल एंड डिफेंस नॉट देयर ओन इकोनॉमी सो दिस वॉज द पोजिशन और जी गल बहुत मतलब झूठ बोलिया जाता है जिना साहब जो है सोलह मई में आई है तो वह मैं कोट की उन्होंने स्पीच के दिस इज नॉट एक्सैप्टेबल टू अस बिकॉज इस्लाम पाकिस्तान हैज बिन डिनाइड टू अस सो यह कहना कि जिना मुस्लिम लीग ने एक्सैप्ट कर लिया सी तो कांग्रेस ने रिजैक्ट कर दिया फैक्चुअली इज नॉट करें बोथ केम वेरी क्रिटिकल ऑन द on the ki uh, kehnde ne cabinet mission plan aur 16th may to le ke phir 5 may tak main quote kita har din jana sahab ki speech ke over our dead body ye hai wo hai muslims are 500 times better armed than the hindus and muslims are a fighting people the hindus are docile they don't risk ਵਾਰ ਵਿਤਾ ਸੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਫਿਫਥ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਨ ਦ 6th ਦੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾਟ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਦੇ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਵਰ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਇਰੈਵੋਕੇਬਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਉ ਟੂਮੋਰੋ ਬਟ the 10 years uh, uh, you know uh, clause and other possibilities give us a chance to keep working for pakistan and get it as soon as it, it is possible so phir jinhone kya liya za tusi cabinet mission plan plan nu accept kar lo lekin cabinet mission plan de do hisse sa ek ke interim government banegi aur ek इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बने मुस्लिम लीग ने कहा कि इंटरम गवर्नमेंट के लिए असं तैयार हाँ लेकिन कंसिटेंट असैम्बली से असं नहीं जावे एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना जो तिकर के तीनों ग्रुप्स की यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती जैसे द राइट टू लीव इंडिया इज ऑबियस इज ग्रांट ओके एंड दैन वॉट डिड दे डू दे वेंट फर्दर दे सैड कि जी इंटरम गवर्नमेंट बनेगी और एच 50 50 होना चाहिए था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स वेयर इज द मुस्लिम परसेंटेज वाज ओनली 25% द कांग्रेस एग्रीड टू दैट दे एग्रीड टू दैट सेकंड वाज दैट ओनली द मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट अ मुस्लिम मिनिस्टर टू द इंटरम गवर्नमेंट नाउ दैट आल्सो मेंट कांग्रेस सोलिंग इट राइट बाय सेइंग इट्स अ पार्टी ऑफ ऑल इंडियंस but oh they wanted abul kalam azad to be the the presidency congress the or dr zakir hussain so the congress had to agree that they can't dominate the muslim the third what they did was ke mai to andar se na 44 is jo to gandhi wanted to go and speak to the council muslim league to plead the case and was told the charter or the constitution restricts it only to muslims this time they nominated a dalit jogindar nath mandal because india had nominated i think jag jeevan ram as labor minister and probably dr ambedkar as law minister or maybe not law minister yet so a dalit from that side so we must also okay. have a dalit but the dalit nominated by congress was within their framework claiming rightly or wrongly that we represent all indians puna pact bhi ho chuke hain si but according to the constitution of the muslim league this was not possible but he did oh me oh bande 
ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਸ ਮਾਰਚ 1947 ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਥਿਸ ਕੈਬਨਟ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਨ ਵਾਰਦਾ ਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫੇਵਰਿੰਗ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ so once again uh, an interim government is meant to be one all for one and one for all you can't be in a ministry and work against one another so it was an interim government because the british were trying to keep india united but for their own interest i'll tell you that oh athe gal nu kaha ne ali haji ke why did the british do what they did this is the question so but you have to remember how this whole process evolved haji so now what happens is ke a uh, interim government honde hoye ek statement de jawaharlal nehru di 10 july 1946 di bombay ch ke we will enter the constituent assembly free to frame a constitution in the best interest of india ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੈਬਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੁਡ ਮੀਨ ਐਸ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਡਾਊਟ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ 29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ methods but i am holding a gun in this hand and i can fire it as well or the bad direct action the call the thing in calcutta the which or calcutta the jade odo chief minister sam hussain shaheed sorwardi or muslim league wallo sam or everybody knows now ke pehle do tin din jada attack hoya hai utthe calcutta ch mukhtalif ilake ch hindu ilake ch oh muslim league de workers ke lo gunde ke lo up to you they were attacking hindus and so on the second or the third day definitely the hindu counter attack in which sikh taxi driver jede sa oh we involved sa then took place and ultimately about 10000 people were killed i would imagine more muslims than hindus and sikhs because uh 23% was the muslim percentage of calcutta ultimate majority the others or the baat fir story i think you all know and we all know once this contagion this virus had come into being where constitutional negotiated freedom future of india was to be determined it had been overtaken by violence organized communal violence ਇਥੋਂ ਨਵਾਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ ਗਏ ਐਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਵਾਖਲੀ ਚ ਅਬੀ ਫਾਈਂਡ ਗਾਂਧੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਯੂ نو ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮ ਪੀਸ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਗੇ ਵੋ ਐਂਡ ਨੈਰੂ ਹੂ ਵਾਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ the muslim league i think by that time they they entered a little later in october it jab unna krai ehsaas te si ke bevel ne uh nehru nu kya si ke tu ek interim government bana with this proviso that you have to bring the muslim league in but a government had been instituted and then 10th july nehru statement followed by 29th july jinnah statement and 16th august so everything is uh, put on record before you and a lot it uh then it traveled all the way to haripur hazara northwestern province there jada hai district next to punjab jede hindu aur sikha the one sidedly hamla hoya aur utho hazaron log phase zyada tar rawal pindi aur kuch ਐ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟੇਸ ਇਸ ਆਰ ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਛੋ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਮੀਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਕਨੈਕਟ एवरीथिंग ਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਸ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਹੈਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ 84 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 70 ਥ੍ਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 75 ਮੇਬੀ ਵਰ ਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ 37 ਦੇ ਵਰ 75 ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਸਲਮ ਸੀਟਸ ਆਫ ਵਿਚ 73 ਵਨ ਵਰ ਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਸ ਪਾਰਟੀ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਵਾਸ ਦ ਵਿਨਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਡ ਯੂ نو ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਚਾਹ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸੁਨੀ ਸੈਕਟ ਆਪਣਾ ਸਬ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਰ ਅਪੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਅ ਹੈਂਡਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜਨ ਵੇਅਰ ਦ ਬਰੇਲਵੀ ਸੁਨੀ ਜ਼ਾਰ ਇਨ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਰੇਲਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਹ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵਾਈਲ ਦ ਦਿਓਬੰਦੀਜ਼ ਵਰ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਡ ਦ ਬਰੇਲਵੀਸ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇਵ ਦਮ ਅ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਕ ਅਪ ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਤਾਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਓਪਰੈਸ ਨੈਸਲਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਕਾਉਂਟਡ the oppressed nationalities all of them are linguistic nationalities they mentioned bengalis sindhis odishas marathas gujaratis but when they came to muslims and sikhs they say the sikhs are uh, an oppressed nationality and so are the muslims so by passing such a resolution they actually became supporters of the two nation theory the sikhs were not demanding the partition of india the muslim league was and how can if you have red marks if you have red angles which i have lenin stalin even if you want trotsky all of them state that to found a nation on the basis of religion is wrong because it divides people kyunki europe the experience has you know west eastern europe the the polish jews german jews who were great intellectuals but they were not by blood germans they did you know the ethnic nationalism they didn't include them so the left had taken a positive stand ke mazhab di buniyad te tusi nation nahi bande tusi ek ilake ch rehnde hoye ek zuban bolde hoye aur uh, uh, ek historical experience de vich rehnde hoye that makes you a nation eh sara kuch bhul gaye adhikari and the communist party and they passed this ridiculous a uh, a uh, uh, resolution which uh, while the wording is oppressed nationalities practically means ke pakistan nu support karo because muslims are an oppressed nationality and there is no mention of punjabi hindus being an oppressed nationality sikhs are and so are muslims and that's what was happening in the punjab so ਦੇ ਤੇ ਕੋ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਫਟ ਹੀ ਸੇ ਨੇ ਬਟ ਬਟ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੈਨ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਫਰ ਥਿਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਨੀਹਾ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਚਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ although the muslim league had won 75 of the 84 reserve seats but the punjab assembly was 175 members they kalle o hukumat insaan bana sakte they needed uh, coalition partners and they tried with the christians and they tried with the scheduled caste and they didn't get the support so they had to sit in the opposition hukumat bani ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਅ ਥੋਰੋ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਆਲਦੋ ਬਿਗ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਿਆਤ ਤਿਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹਿਮ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਵੇਸ ਫੇਅਰ ਉਹ ਬਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿ
कांग्रेस ने हैड वन फिफ्टी सीट्स दो फिफ्टी सीट्स और सिखा दी तेईस सीट्स सो द सिक्स द थ्री फॉर्म द कोलेशन गवर्नमेंट लेकिन मुस्लिम फिर जना साहब ने कॉल दी कि पंजाब हम तुम डायरैक्ट एक्शन करो टू ब्रिंक डाउन दिस गवर्नमेंट और ओ, उस दिन के बाद सारे स्टार्ट ऑन द ट्वेंटी फोर जबकि पुलिस रेड कर दी है मुस्लिम लीग के दफ्तर में लक्ष्मी चौक लाहौर एनी बॉडी हू इज फ्रॉम लाहौर नहीं हाँ हाँ You have visited, but yes. not your ancestors. Six elders. Huh? I heard a marriage for two, three days. Ah, yes, yes. And they've been there. I see, I see. Anyhow, the, that's where the Muslim League had its office, or RSS, that is our headquarters. See, us there, we have done our own police raid. Read, read. The news is that there are some of the weapons there. But from what I know, that information both sides had learned. Or the weapons are there. छुपा ले सर बट वो स्टील हेलमेट्स और यहोज चीज़ों उतों मिली बट द मुस्लिम लीग लीडर्स दैन स्टूड इन फ्रंट एंड वुड नॉट लेट द पुलिस एंटर देर ऑफिस वो फिर सारे अरेस्ट हो जब वो अरेस्ट होए तो फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम सारे तुम जेल पा दो एंड द मुस्लिम्स ऑफ पंजाब दैन फिल द जेल्स इन मैनी डिस्ट्रिक्ट और की कहते हैं फिजर याद दीवाना के खिलाफ जो नारे लगे खिजर दला हाय खाए खिजर कुत्ता अपनी मां सुता यानी ऑल दीज थिंग्स और फिर एक और सी उर्दू दे चलो भी चलो एक चीज मिलेगी क्या भाई क्या खिजर की बेटी वाह भाई वाह जो ए नारे लगे और यह सारा कुछ हो रहा है खिजर लॉस्ट न और ये वजह की है ट्वेंटी फैबर नाइनटीन फोर्टी सैवन न प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर के बाई जून नाइनटीन फोर्टी एट वी विल ट्रांसफर पावर टू इंडिया ना पंजाब न्यूनिस पार्टी ऑल दो इंटर कम्यूनल वेरी फेयर सो ऑन वॉज बेसिकली प्रो ब्रिटिश दे वॉर नॉट पार्ट ऑफ द एंटी ब्रिटिश दे बिलीव के ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर पंजाब लेकिन हम उन्होंने खिजर में एक तो गाला पाइं और जेलों भर गई सर ही रियलाइज दैट हिज पोलिटिकल करियर इज ओवर द फ्यूचर ऑफ इंडिया द ब्रिटिश विल नगोशिएट विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सो ऑन द सैकेंड ऑफ मार्च ही रिजाइन ऑन द थर्ड ऑफ मार्च मास्टर तारा सिंह कम्स आउट ऑफ द पंजाब असैम्बली हूँ ए सिखा का प्रॉब्लम है जी पुरानी स्टोरीज ने मुताबिक ही took out a kirpan and waved it and said pakistan murdabad nahi banne denge but in what this tell me now kirpan ona nahi si kadya lekin pakistan murdabad da nara mareya si whatever so third nu eh hunda hai char nu phir uh, lahore government college de samne keh gaya gol bag jehda hun nasir bag keh raha hai ode vich jithe भगत सिंह ने गोली मारी थी ना सॉन्डर्स में दैट्स इन फ्रंट ऑफ डी ए वी कॉलेज होस्टल उतों हिंदू और सिख स्टूडेंट आए गोल बाग इज प्रोटेस्टिंग कि जिस कोलिशन गवर्नमेंट ने उन्होंने ठा छी है तो असं मुस्लिम लीग के घूम की बदल दें तो उसी दिन उन्होंने गोली चल पे सो अबाउट टेन हिंदू एंड सिख स्टूडेंट्स यंग पीपल वर्थ किल मेरी किताब में बल्कि उन्होंने One of the ladies, one of the pradinal joya, or what they say. When I collected all history, how did that day onwards? By afternoon, Lord de Malaya de which that the Hindu Sikh majority ne or the Muslim ana di jan patre, or that they ch vice versa, stabbing, looting, agla de na. क्रूड किस्म के बॉम्ब चला देना ए ऑल स्टार्टिड है बट नॉट इन द अपर क्लास एरिया दिस इज वेरी इंटरस्टिंग खुशवंत सिंह ने तुम पढ़ो तो ही लैफ लाइक मैनी अदर अपर क्लास हिंदूज एंड सिक्स पीसफुल सारे मिडिल क्लास पुराना शहर लोअर इलाकों होंगे जितने पुलिस भी आती है ना कि इतने जा सकते हो 
for 30 dollars a day. So keep that in mind. So, so this happens on the 4th. By the evening, Mughalpura Railway Workshop Jiri hai, uh, Lahore is Odech, her rose, Suma on their son workers from uh, Amrissa. So they, when they went back, they carried the message that Lahore is a hole. The Hal Bazaar is here. Uh, Pella attack was here, but Sham did Pan Sade Pan with it. They then Edro Kirpana, the other Musulmana who are playing at the hour, soda water bottles, and so overcast. So Amrissa was drawn into this communal violence. On the 5th of March, Multan in southern Punjab, all this shuru ho gaya. And one sidedly about 150, 200 Hindus were killed. And the Sikhati population shed 1-2%. But the first person who was killed by the mob was Nanak Singh, Ik Sikh. But in this whole tragedy, I told you that Multan de bade koi aise bande jinne sare izzat karte sir unhon da naam si Seth Kalyan Das before all this started muslimana de hinduan naal hinduan de muslimana naal baakiya naal muslimana vich hinduan vich jinna de vich jhagde hunde san oh unhon ko le jande san ke tusi ada insaaf so he was a highly respected man Seth Kalyan Das was the ultimate example of being a good man, pious man, kind man. Oh, Muslim League, the touts, they went there and killed him mercilessly and his children. Othe by chance, I have son, Punjab Unionist Party, the Punjab Congress Party, the president, Dr. Sefuddin Kishlu. I think Kishlu you know from Jaliyanwala Bahamas. They or Jado a nationalist Muslim general in the story that see that they opposed to Pakistan and a Jada the Majlis Arar the Rose who were opposed to the idea of partition. Oh, can they just see a chip or chip? They Kichlu Din Sabudin Kishli, the Pentapel on their son to daily see if his claim that he is a Muslim was right. Oh, can they see in time or day? So that's something which happened in Multan. And I put it all on record. Published you have Pakistan is very good. And it has won two best non-fiction awards in Pakistan. So Pakistan is conscious wali log ni. So just remember all this. What happens then is also on the 5th of March. Rawal Pindi's writing shuru ho jati hai. Or pehle do din, 5th or 6th no, both sides are equally balanced. Either we have guns ne, other we guns ne. On the evening of the 6th, somebody must have organized it. Thousands of people started surrounding the villages close to Rawal Pindi. Uh, and its districts, Gujar Khan and uh, Campbellpur Janoon, Atak Khand, and that was the uh, basically a Sikh majority villages. In Rawal Pindi, there was a lot of money, a lot of power, a lot of power, a lot of power, a lot of Sikh. Hindus were also there, but not the financially the strong community, Zayda the jewelers or his kitchen will have the books. Or for, from the evening of the 6th till the morning of the 13th, these people went around killing as they pleased. Or the very, many stories, many kitabish and if we get a chance to talk about them, I can do it. But I am giving the overall picture of what happened. And Jena and all, I have already taken it. So I don't know where I'm at, which I'm not here. Okay. I'm soon ended. Soon ending. See, us, a couple of which, according to the six sources, come as come thus, as our Sikhano Malayana. The British record gives 3,800. And the reason is obvious. Police, I'm sure, of the figures, they're cut us. They were none of the 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਡਿਡ ਯੂ ਲੈਟ ਥਿਸ ਹੈ ਔਰ ਰਲੇਨ ਰੇਸ ਵਰ ਰੂਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਥਿਸ ਕਾਮਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦ ਮਤ ਅਫੈਕਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜੈਜਰੇਟਡ ਸੰਪਰਸ ਦੋਸ ਹੂ ਆਰ ਕਲਪਰੇਟਸ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹਾਈਡ ਇਟ and the police and administration would give a smaller number just to absolve themselves of not having it so the truth could be anywhere between 5 to 7006 killed of which maybe several hundreds were also hindus lekin main property sara kuch raval pindi shehar ch sikha di hai si balki jehda hai na ki na si sohan singh mohan singh ਉਹ ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਿਕੇਮ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆਈ ਮੈਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਾਰ ਮਾਈ ਗੈਰਸਨ ਸਟੇਟ ਬੁੱਕ ਵਾਈਲ ਹੀ ਵਾਸ देयर ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਆਲ ਨੋ ਥੈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐ ਉਹ ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰ ਐਨੀ ਆਫ ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਰ and ladies how can uh, the state not do anything about it kyunki sare pind jehde ne ek ghanta ded ghanta trucks je tusi bhejo fauj ya jo te you can bring them under control for 7 days nobody came to help these people in distress they came on the morning of the 13th or ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇ देयर ਆਫਟਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ देयर ਵਾਸ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਲਬਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 46 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦ ਅਦਰਸ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਕਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆਸ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕਲੇਮ देम ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੂਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਸਿਕਸ ਵਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਨੀਵੇ ਨਾਟ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸਟੀ ਸਟੇਟਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਡੋਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਦੇ ਗੁੱਡ ਸਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸ ਔਨ ਦ 15th ਐਂਡ 16th ਆਫ may 1947 uh, sponsored by mount benton only arrange kare je de je dro jina saab aur liaqat ali khan with their ek di pehan dusri di biwi they were there maraja patiala uh, was there hardeep singh malik a, a pilot sikh pilot who had distinguished himself during the second world war was there i think yani sardar singh was there Baldev uh, Singh was there and possibly Tara uh, Singh and all these were there. And then Jinnah Sahib had made a final push to get the Sikhs. And he said, look, when I was massacred, the Sikhs were one-sided in Kaval Pindi. Neither Jinnah, neither Liyakat Ali Khan, neither Punjab, the Muslim League, the President's son, Nawab Mamdot, or any other muslim leaguer issued any condemnation of what has happened or any sympathy for the victims none of them went there to express their solidarity so there is a complete silence from the muslim league now on the 4th, 15th and 16th jena told them ke dekho zalul pasha si egypt ka leader onne jehde ethe sanna Egypt the Christians Coptic Christians ohna nu kya si they were 10% ke tusi jehdi vi guarantee chande ho oh likh ke le aao te akha band karke main tuhadi guarantees mangna 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਗਰੀ ਥੈਟ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਇਨ ਥੈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਟ ਦ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੁਣ ਅਰਦੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬਟ ਅਰਦੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵਾਸ ਦ ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੂ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦ ਮੁਸਲਮ ਲੀਡਰ ਵਾਸ ਆਫਰਿੰਗ ਅਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਵੀ ਹੈਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨਾਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸ ਦ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ देयर so muslim league the credibility zero ho chuki hui si and then of course historical memory jehdi ohde ch phir saab zadiyan naal jo hoya ye wo oh bhi koi living memory hai na it is repeated every day among six so eh do cheezan ho gaya and uh, so he says i had a flash in my mind and i said mr jinna sir you are promising us everything but what will happen when the day for implementing the promises arrives and god forbid you are not there the janadi of the statement hai ke my friend in pakistan my word would be like the word of god ke agar jo main the promise kar raha hu wohi ho gaya aur fir hadith singh malik notes ke we realized that ms jana was ms jana was completely out of touch about what was happening in punjab mm-hmm. so okay then if then we went through so there is one point where mount batten facilitated ke sikhan di aur muslim league di koi ho jaye taaki punjab kisi tarike naal united rahe and that would have been in pakistan but wo nahi ho sake aur ohde baad mai de baad phir escalation of violence hundi hai aur the violence then keeps on <coughs> spiraling uh 10 june no mount batten announces the partition plan the partition plan requires oh this hai ke india and pakistan will be created as two dominions but punjab and bengal assemblies will vote on whether they want punjab to as a whole go to pakistan or to india or be partition same with bengal so on the 21st of this process ki si ke punjab aur bengal ki assembly nu ohna ne muslim non muslim districts is one said yes punjab de muslim 12 districts were hindu sikh majority and 17 were muslim majority so these two blocks ek bhi block hai na jo je partition de haq ch uh vote de ve te the province will be partition so it's the hindu sikh members of the assembly who voted to partition punjab and be part of india and the same in bengal the muslim league wanted pakistan through a partition of india but wanted the whole of punjab and bengal without this principle being applied oi mai keh raha 44 which i offer we see ਕਿ ਵੀ ਪਲੈਵਸਾਈਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ देयर ओन ਸਾਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਕਿ ਵੀ ਫੇਅਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਫੇਅਰ ਇਟ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੇਅਰ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਵਰ ਇਨ ਥੈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆ ਯੂ ਹੈਵ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਰਾਈਟ but jena sahab was not prepared to do that in 44 and in 47 ultimately this is what happened and i think there is a i have i'll take another 10 minutes or the british actually wanted the cabinet mission plan kamyab ho jaye kyunki ohde ch ohna fayda ki si it they ohde naal hor bhi documents jehde main apna jinna wali kitab bhi dete ne ke future ch we don't want india to be pro soviet ha ji yaad hai ikte show karo ke jo bhi itthe hunda hai a leftist india na bane kyunki saadi bahut investment hai itthe aur duniya di politics ch 
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੋ ਹੈਂਸ ਦਿਸ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕੈਬਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ 11th ਮੇ 1946 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਨੇ ਲਾਰਡ ਨਿਕਸ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਰ ਕਲੋਡ ਓਕਿਨਲੈ the uh, supreme commander of india he had to prepare a memorandum about whether there should be a pakistan or not and the memorandum which had pro and con pakistan ban andar fayda hai ve nuksan hai ve fayda hai ve nuksan hai ve but he concludes ke dekho hindustan nu ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੁਡ ਰੀਨ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਫ ਦ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੁਡ ਬੀਨ ਅ ਵੀਕਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਰ देम ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਫਰਮ 1833 ਵੈਨ ਦ ਗੇਟ ਗੇਮ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਐਂਡ ਨਾਓ through the soviet union so so no pakistan because if pakistan is created and it is leaning towards us india automatically will go towards the soviet union so at 46 11th may the commander in the supreme commander writes a note against pakistan but was the bottom the or see report the or jada hai second in command his name was lord wayne w a y n e he he says i do not agree so already within the army uh, keeping india united uh, was not let's say acceptable to all ede baad after mount batten had spoken to everyone or one nehru or gandhi don nehru or jinna nu dono nu blackmail karde hoye kya ke je tusi ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੂ ਵਾਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬਟ 12th ਮੇ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦ ਥ੍ਰੀ ਹੈਡਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ the hero of the second world war field marshal montgomery lord isme from the colonial office and others say that if partition now takes place we should demand from pakistan access to karachi port facilities pakistan air fields and muslim manpower whereas jinnah has showed an interest in joining the commonwealth hindustan may go its own way because Jawaharlal Nehru and the people around him the left and so on were not willing to toe the line of the british they wanted to assert the really bad is now the line movement the leadership be bani theek hai so that's the turn now in the british military finally in favor of pakistan or then mount batten goes to the uk and compels the british government ke let's not wait till june 1948 both are now in the commonwealth chedi chedi power transfer karo aur niklo agle saal is shayad na na koi samjhota na ho jaye i mean this is where i try to interpret him unhone likha nahi hai but he convinces them ke instead of waiting till june 1948 we transfer power in mid august 1947 aur punjab governor sir evan jenkins was writing ke ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਏਗਾ ਬਲੱਡ ਬਾਤ ਹੋਏਗਾ ਅਨਲੈਸ ਆਲ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਗਰੀ ਟੂ ਇਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ 
ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਉਹ ਆਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਉ ਵੈਨ ਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਡ ਵੋਟਡ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆਸ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆਸ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਰੀਆਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਓਕੇ but other factors will also be taken into account this was the terms of reference on which the partition was to be uh, the demarcation of the border boundaries between india and pakistan were to be determined eh char jajja ne fir 10 din 21st of july till the 30th 31st of july ਐ ਐਨਾ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੇਤਲਵਾਰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਔਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਂਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਂਸਨ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ to present the cases the muslim league took the stand ke ji jada hai na term of reference it is says muslim non muslim contiguous contiguous on their nal nal areas o alag karke te muslim ilake pakistan nu mila lekin district jada hai te british invention hai the original unit is tehsil ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਕੁਡ ਗੋ ਫਰਮ ਯੂ نو ਲਾਹੌਰ ਆਲ ਦਿ ਵੇ ਟੂ ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਤਹਿਸੀਲਸ ਐ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਹੀ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੈਲ ਹੈ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਜ਼ੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵੈਂਟ 올 ਦ ਵੇ ਟੂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਐਂਡ ਮਨਪੁਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਸੈਡ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਦ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨ so not just majority factor but also other factors to consider karo or since chalkot gujrawala lahor uh uh lalpur mandgumri at the which 75% revenue assi pay karde ha aur 80% industry business banking insurance everything is owned by hindus and sikhs so our claim on this city is is far greater than the muslim claim so they should be given to us so zafrullah argued as i said ke tehsil karde karde he went all the way to and the six had argued all the way to life. now the thing is the judges instead of agreeing ke bhi enu a wala hai they took sides of the party which had dominated them teja singh said ke nahi hai ana di gal sahi hai din mohammad aur munir said ke nahi muslim ne the argument sahi hai aur eh who was the next one setal ward also took the position ke baaki after all eh sare shehar hain je property aur revenue aur eh ve oh de hindu te muslim hai sikhan da hai they should be and popular vision ich hai si ke lahore at all cost will come to india or muslim league the propaganda is see at all cost amritsar must remain in pakistan samajh gaye dosto so now what happens the arguments have been heard but there is no agreed demarcation of the borders between indian and pakistani punjab okay the four judges take sides of the parties which have nominated them 
then you know the chairman has the final word or oh award then and award cannot be challenged you have to accept it hon hai ji red cliff ne ye kita lady mount batten nehru ne ye kita matlab all those uh, scandals are used to explain the partition which i have said are very exciting gossip but not substantive arguments why because on the 27th of december 1945 lord bevel had prepared a breakdown plan top secret was there in which he had said ke je assi india de unka if he can't retain india because people are agitating ye hai wo hai so what should we do we should quickly hand over power and if the muslims want us their own state we should give it to them and leave india then on the 7th of february 1946 he prepared the demarcation plan demarcation plan between india and pakistan the two punjabs now the thing is the red cliff award is 99.99999% the same the only deviation is ke kasoor tehsil jo ni lahore district is see aur they had ten pin across sutra le jade sa or sikh majority sa so that's the only portion that was given from that punjab to uh, east punjab ek aur gal yaar kisi ko kitab hai meri hath mein punjab like punjab lekin in this in this of colored picture le rahe hai yaar matlab Preeti, please for God's sake, my book is destroyed by some cost price calculation, in which the, I mean, I could have today forever explained why Amritsar and Gurdaspur and so on, with the help of those original kitabis they had. We have met on page Jeevi Sir, I'm sure. Jo bhi hai, anyhow, that's a sad situation. First of all, let me begin by paying my huge compliment to. मिस प्रीति जना ने एक किताब पब्लिश की थी और मेरे दो दोस्त कमल धलीवाल और सुखवंत हुंडाल जना ने दिल ला के यदि एदा तर्जमा कीता वी डिडंट गेट और तुसी फॉर्मली ना शुरू कीता तुसी किताब ते मैं ले आए बट आई हैड ओरिजिनली वांटेड टू स्टार्ट बाय थैंकिंग हर एज माय पब्लिशर एंड दीस टू फ्रेंड्स हु डिड दिस ट्रांसलेशन व्हिच इज नाउ अवेलेबल but i think i've done it <coughs> but please restore in you know, the future and in color Definitely. color is on as it is now don't save money on on this acha <laughs> so finally the sticking point is 99% jehde rectify for all day oh the muslim league the stand support kar raha hai because sialkot gujranwala lahore Lahore, Montgomery, all remained in Pakistan. India the claim that is not made by India, that is Congress or Sikha. That is a new deal because we have more property, we have more, more this, we have more that. So the Red Cliff Award actually upholds the Muslim League claim on Punjab. The only deviation, or let's say, where the Muslim majority factor is not taken into account is Gurdaspur. Gurdaspur 1931 which had a Hindu Sikh majority but 41 the census is it showed a uh, about one or even less percent muslim majority 85000 votes so uh, so this bevel on on 7 february says ke as it is amritsar it is 53% hindu sikh majority and it is the holiest city of the six so the, this must go to india okay but in order to make it defensible kaise hamla na ho 
you have to do something to make that uh, difficult. Because Jay Gurdaspur, according to the new census, because it had turned into Muslim majority, was given to Pakistan. Then, if you look at the map, <coughs> Amritsar is surrounded on all sides by Pakistan, except the east. The Babel, who was the military general, said, on the neck of Amritsar, Gurdaspur, Pathankot, and Batala must remain in India. Uh, because otherwise, you can't have Amritsar defended. Or border there equidistance on Ajayda between Lahore and Amritsar. So the point which was chosen was like, I think, Amritsar is 25 miles from the border or so, and Lahore is about 19 miles. So, equidistance border we have made. And Shakargarh Tehsil, the Gurdaspur district, it was on the west of Rabi. That remained with Pakistan. But what is the tragedy? I, as I told you, Punjab had been uh, disturbed, had been constantly the the, the killings and burnings and stabbings and bomb explosions were increasing every day. But Boundary Commission, the Baat Rekli Award, the Rai, O Tera Agastika Tiyar Ho Chukya Si. But Mountbatten had to go and preside over the independence of Pakistan and then India. So he had pleaded that don't think I'm going to do it. Redcliffe Award the announce karna. Because nobody is going to accept it. So that went off very well. Sola the Rathroon, the Redcliffe Award was the leaders were informed to be airway. Or Stana the Rathro, Sana the Din no radio or India radio. Then the Sefik Kon Kathe Kera Pin Tether Gaya Kera District Kathe Gaya. And suddenly, millions of people were on the wrong side. So what happens now? First of all, there is a state with law and order. That state loses its grip. And then, on the 14th, 15th night, there is no state. Because nobody knows where the borders would be. So for those two and a half days, it was total uncertainty. On Kathegaya. Orte or Gurdaspur is ten din ya do din Muslim leave that chana or Sadaik deputy commissioner of their point of Yasi, Mishnak and the Chima. People were expecting that Gurdaspur of the Jayana and the Hindus were expecting that Lahore says Anu Billing in Orkish Milena Mire. There's the Muslim man who seek at the Pakistan, the Amrasana Milia, the Pakistan complete Nia. So at the end of the day. The Radcliffe Award was very different from all these, you know, assumptions and so on. Okay, on the 17th, when this is announced, two administrations which are in power, East Punjabich or West Punjabich, they become complicit to the expulsion of unwanted minorities. Che million Muslim Mandir in East Punjabich are this to the last when they were hunted out and many killed, except in Malayalpur. Oh, background to see where the better A small number. And from our side, 5.5 million Hindus and Sikhs to the last man were also uh, forced to cross the border and many died on the way. So at the end of the day, I would say Jinnah Saab and his stand was unreasonable it ended up in this unprecedented massacre. Or cabinet mission plan on an academy mania, he already had accepted it by declaring the intention that Pakistan is the irrevocable uh, objective. And we will not get it tomorrow, but we'll work through the cabinet mission plan's own inbuilt fault lines and try to get it as soon as possible. And why did he do that? That's the question. Because on the 4th of April 1946, 
We had already been told that unless you can show us that this Pakistan is defensible, you leave us no choice but to leave it to India. The Jinnah, being a politician, realized leaving it united to India means leaving it to the party he had opposed all his life, which is the problem. So, cabinet mission was accepted and then all the conditions, 50%, only Muslim League can appoint to Muslim, and then appointing a Dalit because against your own constitution, all this was done as a provocation. Uh, finally, I would say that at March 1947 is the date when Congress has passed a resolution pass ki tai. We support the Sikh demand for the partition of Punjab. Also, the Congress was trying to India united in other things. And Sikh were trying to partition now. But when partition was announced, the Sikhs wanted, uh, other than Hindu, obviously the Hindus wanted uh, Punjab to be partitioned and they voted for it. But that's the story, sir. Ladies, now you can pose your questions. Thank you.